Y estoy muy emocionado yo además. ¿Por? Porque Federico tiene esa... Federico es... Esa gente es... Es como un gruñón bueno. Que él, él se, se, se la va de duro, pero lo rascas un poquito y tiene un corazón de osito. ¿Y, y, y por qué? Es un osito Porque cariñoso. el otro día le dije, ¿Vamos, vos, ¿vamos a poner Elvis? Dejá, ya fue Elvis, ese viejo <risa> muerto. Y hoy sin que le dijera nada, fue... ¿entendés? Y bueno, pues para que, para que veas que él... Tiene esa cosita. Que, no solamente que te escucha, sino que además... Se pone en la situación del otro. Claro, dice este viejo de mierda. Vamos a dar. Y respeta su momento, porque eso es muy importante. En ese momento no era, pero hoy fue claro, su momento. Hoy no es. Está, y hoy aceptarlo así. Es Federico. <risa> Te bueno, aparte es miércoles, entonces va a ser temático de Elvis. Te va a dar un abrazo. Ah, Bien dado esa abrazo. Ah, guau, da, todo esto porque como estamos por YouTube, se quieren, quieren aparecer en las cámaras y quieren... Mostrámele la cara, por favor. Yo estoy muy emocionado pensando en lo que va a ser el desfile inaugural de los Juegos. Tengo, tengo una incertidumbre gigante de... ¿En qué sentido? Que va a ser por el Sena. En barquitos. En barquitos. Ah, pensé, está bien. Va, que, eso es lo que dijo Nicolás de Gallán ayer. Yo no, no lo seguí, no lo leí, pero supongo que, que debe estar informado de ese tema. Y si no, lo traemos. Y si no, que se vuelva. Si no, mira, llega y que se vuelva. Porque yo... este... No me imagino cómo lo van a resolver. Porque además las delegaciones son todas distintas. Claro. Porque tenemos una delegación de Estados Unidos que son, no sé, ciento y pico. No, estás loco. O más. Alemania lleva 400, mm. Estados bueno, Unidos como 600. 10.000 atletas metidos en barcos. 785 barcos solo para Estados Unidos. <risa> sí, es raro, ¿no? <risa> Digo, no, salvo que, que, que en vez de desfilar todo, no sé, o que, que en realidad vayan los barcos con las banderas y los desfile por los costados de la, no sé no sé cómo lo van a hacer sí, o que sea solo bueno, no pero solo los abanderados también son un bole bueno, pero ta, pero pueden hacer este de repente no sé mirá, no, no, no me lo imagino así que digo por lo pronto está, es muy original que ya sea por el Sena sí, pero que, que no sea en un estadio ya claro. es muy original es absolutamente digo yo, yo no, no tengo idea que haya pasado en alguna otra oportunidad algo así que no le hacían al estadio. Que en general los desfiles son bastante aburridos. Oh, sí. Porque está, porque entran por una punta en toda la vuelta y se acomodan y así hasta que terminan de entrar casi todos. Este, y además para ver a Uruguay hay que esperar hasta que termine el último. <risa> sí, es cierto. Sí. Siempre eso. Y además eh, siempre venimos atrás de Estados Unidos. O en general atrás miles. de Estados Unidos. No, porque es por, la, por la U de la, y, ah. Entonces ellos son millones y nosotros somos... Son <risa> no, y además, a menos, a menos deporte colectivo, nosotros siempre nos hacen bulto los deportes colectivos. Sí, claro, si no van deportes colectivos. Y esta vez fue solo el rugby. Sí, pero además el rugby no sé si va a desfilar porque está en el medio de la competencia. Es verdad. Viste que algunos deportistas, por estar en el medio de la competencia, no desfilan. Mm. Igual es en el estado... O sea, están en París, podrían ir ahí. Bueno, no, no, yo no dije que no fueran. Son dos dije... igual, no hacen tanto Sí, tampoco bulto. son tantos, pero igual... Sí, pero cuando, cuando iba al fútbol, el fútbol el, el, te mete 22 o 20. Claro. O el básquetbol te mete 2, el técnico y nada, son otros 20. Pero está, no, son un desastre. Nuestro deporte colectivo, ¿qué va a ser? Ya, no. ya, ya será, ya será. No podemos hacer mucho más. Viste, es el primero en la historia fuera de un estadio. Fuera de un sí, estadio. Fuera de un estadio olímpico. Este... Igual estoy contigo, me, me da mucha intriga cómo van a, resolver, a resolverlo logísticamente. Sí. ¿Cómo va a ser? Es, decir, es, es, una, es una cosa... Este, pero, como decía ayer Nico, París tiene la idea de hacer juegos que van a ser absolutamente diferentes. Es decir, no hay una gran concentración de, de lugares donde hay eventos deportivos, sino que hay una gran distribución para, por todos lados. ¿ya? Que va a haber un gran movimiento por todos lados. ¿no? Hoy leí algún informe que decía que los parisinos... Están furiosos. Están no huyendo de la ciudad. Sí, no claro, me imagino. Se pelan como un ajo. <ríe> y sí. Mucha gente este, de, en esos países en el verano se van de la ciudad y esto, pensa, de, esto va a estar lleno de gente, va a ser insoportable. Vámonos de acá. No, y además va a tener para la vida cotidiana un montón de estorbos que no solo tienen que ver con la gente, sino con las medidas de seguridad. No, claro. Yo no sé, no sé cómo será París, pero yo me acuerdo cuando yo fui a los Juegos de Brasil, de Río, que la, la concentración más importante de, de eventos estaba en Barra de Tijuca. No hacia el mar, sino hacia, hacia adentro. No sé, no sé cómo explicarlo. ¿Hacia Tijuca? ¿Cómo decirme? Sí, ahí está. Y entonces, este, 
la, lo, la, el Comité Olímpico te obliga, obligaba a los países, no sé si lo sigue haciendo, a tener una vía verde solo para vehículos olímpicos. Este, y entonces, yo me acuerdo nosotros, yo fui con, con, con Martín, este, con la gente de Canal 5, y teníamos un pase verde de esos, porque éramos, estábamos acreditados. Entonces, en, en la, la carretera esa que iba para Barra de Tijuca, gigante de cientos de miles de autos, había un pedazo vacío y nosotros íbamos por ese pedazo vacío y los otros días, ¿qué te pasaba? <risa> claro, porque si ya era un problema tres claro. carriles, dos... Era un <coughs> Dicen que el metro igual mejoró mucho, o sea, que antes todo el mundo solo lo podías hacer en auto o en ómnibus. Y hoy el metro es bastante. ¿Dónde? El, el pasar de, del, del sur, digamos, o sea, pasar de Ipanema, ah. Copacabana, de esa zona, a Barra de Tijuca, tenía bueno. que atravesar el morro. Y antes era solo vía terrestre. Ahí habían inaugurado, cuando, cuando para los juegos, un sistema que no era, bueno, se le podía considerar un metro, que era de. de esos carriles centrales de que van los ómnibus para un lado y para el otro, y que por ahí van en vía rápida ómnibus de doble, do, dobles. Pero o doble, no, ómnibus o... Pero ahí para los Juegos, ¿no? Inauguraron también el tramo nuevo del subte. De, también. Desde también. Leblón hasta Barra de Tijuca. Sí, también. Pero después ahí te, toma, te combinabas con ese tipo de, 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 de ómnibus doble, no me acuerdo si eran, si eran no, era, era, no iban por, por rieles, creo que iban, eran ómnibus. Ese estilo... Con una vía rápida. Que es una vía rápida que, que van para un lado y para el otro y que tienen estaciones centrales cada tanto. Este, pues claro, porque se complica todo. Claro. Cientos de autos más, movimiento, la seguridad. Bueno, estaban hablando ahora de la seguridad de los israelíes, de la delegación israelí. La, la imagen es impactante. Impactante. La verdad que, que, que ir a competir así es todo, un, es todo un tema, ¿no? Digo, con todos los conflictos que hay además. Pero bueno, esperemos que que no sea nada. No, y la seguridad debe estar más reforzada que nunca, porque hay mucho conflicto de la vuelta y hay mucho... Ya París estaba, desde los, de los últimos atentados, estaba bastante complicada en cuanto a seguridad. Y además porque Francia está metida en, en, de alguna manera en casi todos los conflictos. Entonces, no es solamente por los juegos no, los, o las delegaciones que están ahí, sino también... Por la propia Francia. Por la propia Francia. No, además, no, pero había recibido ya hace seis meses, recibió sí. amenazas de ISIS y de jamás. Si pero además dar un golpe en, en, un, en un momento de tanta visibilidad para cualquier eh, y acordate terrorista de... debe ser atractivo como, claro. como botín. Acordate de los Juegos de Múnich. ¿no? Que, que, este, que cuando los de septiembre negro fueron... Cierto. Se metieron adentro de la aviación y raptaron a los... Sí, los cooptaron, no sé cómo se dice. Los secuestraron. Sí, los secuestraron, pero no los llegaron a sacar. Lo, sí. no. Estaban, está bien, los secuestraron. Estaban metidos adentro, que fue todo tremendo, y bueno, que te, al final los mataron a todos, ¿no? Mm. Este, y después murieron todos también. Y después, claro, después está la película que cuenta la historia. De, se encargaron de ajusticiarlos uno a uno. A, uno a uno. ¿Cómo se llamaba? Bueno, hay un documental muy bueno Spielberg. también de, de los últimos atentados en Francia, los que fueron en... Múnich. Múnich se llama Múnich, la película, ¿no? Sí, sí Múnich. Que está muy, está muy interesante. Porque lo cuentan de qué? sobre los atentados en, en París. Cronológicamente, cómo fueron. Hay una y, serie. Y, sí, sí, es como un documental. Sí, es, no un, es, serie. es un mini de tres, creo. Sí, sí, yo con, lo vi, sí. con las personas, este, con protagonistas del, y, e imágenes reales y es. Sí, sí, de acuerdo. Yo Te lo dejaron vi. nada. Pero es, pero es actuado, ficcionado con actores. No, no, es, es un documental? documental. No, es un documental. Es. Una docuserie. Entonces. Sí, sí, es muy buena, muy bien hecho. Sí, por eso te dejé una serie porque me pareció que eran varios capítulos sí, que, que te van mostrando el lugar por lugar como el. Es como el un CM. Tremendo. Es como el de España, el de Atocha. Sí. Es sí. también en, en tres con un documental. Sí, ahí se llama docuserie porque es mm. documental, pero en varios capítulos, no en una película. Así que bueno, en eso está. Bueno, sí, los juegos, está linda la jugada. Está linda, sí, como no, está muy bien. Mirá, ahí están mostrando ah, unas imágenes, pero. Sí, eso es una maqueta, claramente. Es, una... eh, es, es un render, digamos, de cómo sería, para los que están en YouTube, pueden ver el desfile con los barcos por el río Sena, que lo, los puentes que cruzan el río van a, se van a convertir en tribunas. Son todos gradas, mira. Y mirá. va a haber eh, gradas a, en, por la costa del río, digamos. Y la información que hay es que por lo menos van a ser alrededor de 100 barcos. Las delegaciones grandes como Francia, Estados Unidos, todas las más grandes van a tener barcos para ellos solos. Ah, claro. Y los, las, delegaciones, ah. las delegaciones más chicas van a estar en barcos compartidos. Ah, la Uruguay va a ir como con 7, <risa> no la vamos a ni a ver. 
Pero lo que sí, cada, cada barco va a tener cámaras en el barco para ver las, para la transmisión. las delegaciones y para la transmisión. Y la Además, antorcha es en, en, en la torre, ¿no? Creo que el encendido la, de la antorcha olímpica es en la Torre Eiffel. Sí, el, el desfile empieza en el puente de Austerlitz y termina cerca de la Torre Eiffel. Van a ser seis, seis kilómetros de desfile por el río. Eh, la, normalmente, si yo no me equivoco, la, el encendido de la llama se hace cuando ya todas las delegaciones llegaron. Claro. Ahí es cuando se, se hace. Pero no sé a dónde llegarán. No sé si cuando lleguen se bajan. Van a la torre. Y se van a la torre y encienden la... Ese, este, este, este. Que también la antorcha tuvo un tuvo ahí unas cuestiones que se generan unos hilos súper interesantes en, en las redes sociales, de gente que sabe mucho aparte, por la controversia que se dio, creo que fue en el Louvre, de la antorcha pasando encendida, obviamente, pero sin protección, quiero decir, por los cuadros y por las... Por las esculturas, todo lo que estuvo, sí. Entonces salieron un montón de, de personas vinculadas al arte y conservadores que habla del, del, de lo mal que estuvo eso. De hecho, después en otro museo, que también eh, estaba la llama en, una, en un mecherito. En un mecherito. Mm. De, 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 ¿Ustedes se acuerdan de algunos encendidos de la llama olímpica? alguna Bueno, la, es muy recordada la de... ¿Cuál es la que tira, le tira de lejos con una flecha? Yo creo que es Barcelona. Eso fue, no, Barcelona o no, Beijing? No, más para acá. Es Beijing, me parece. Para mí fue Barcelona. Que muchos decían que en realidad le había errado que estaba Iba, que no importaba, para iba, ir. iba. Yo no, creo pero que fue... Barcelona fue, no, 90 y... Dos. Claro, no, no. Yo me lo tengo como un recuerdo más reciente. Bueno. Capaz hay... que se repitió la, la situación. No, no, no. Yo creo que nunca se repitió. Que esa fue única, que fue, que, que fue sorprendente que el tipo... Este, seguramente Rama, que es muy inquieto, no va a averiguar cuándo fue que se encendió la llama olímpica con una con un, uno que tiró una flecha. Yo, seguramente no sé por... algún oyente ya lo está respondiendo por el 092-995-111. Varios dicen Barcelona, uno dice Seúl. 88, varios dicen Barcelona. Yo creo que fue en Barcelona. La, la otra que me acuerdo fue la de Moscú, que también fue muy parte... Barcelona 92, Barcelona 92. Fue, sí. La de Moscú me acuerdo que fue muy particular porque fue, fue, fue muy sorprendente porque el tipo que llevaba la antorcha corrió hacia la tribuna y vos decías, ¿y este qué va a hacer? Cuando llegó a la tribuna, la gente que estaba armó una escalera con, como con tablas y él subió por arriba de la gente hasta llegar. Allá ¿Eso arriba. fue en el 80? Eso fue en el 80, Moscú, Moscú. ¿no? Sí. Sí, Pero yo... entonces... Yo de Moscú y de Los Ángeles me acuerdo porque por el osito Milla en Moscú. Claro, que un oso se gigante hizo famoso que era... cuando lloró. No, y cuando se cuando en el, en el cierre de los juegos lo gastan mm. a Globus y se va. Ah, claro, y bueno, está, se... pero llora. Los niños frente a la tele, sí, le caía una lágrima claro. y los niños frente a la tele lloraban. Porque... Claro. Y, y me acuerdo que en contraste Los Ángeles 84 hace toda una cuestión con naves voladoras. Sí, pues no fue un tipo Exacto, que fue en... Que sale con el... Ahí va. Me acuerdo sí, también. Como mostrando la del futuro, digamos. Sí, sí. Este... ¿Estás, ¿Estás enroscado con que hay flechas sí. en otro? No, no. No, no, estoy enroscada porque tengo la imagen... Barcelona, sin duda. De uno... No, hay... De muchas, ¿Cómo? muchas, muchas, muchas escaleras. Hay ¿Se decenas acuerdan? que dicen que es Barcelona, así que ahí me parece no, no, que no, ella, no, no en Yo eso... creo que la de, la de muchas escaleras no fue Berlín... ¿Te acordás que el tipo subió escaleras? Subió sí, escaleras, subía, subía, subía y no paraba nunca. No para Tengo una idea como que sí, pero... Alguien agrega que le faltaba una pierna al arquero que tira en Barcelona. Ah, bueno, eso sí que no me acuerdo. ¿Yo no me acordaba ni que era en Barcelona? No, yo me, sí me acuerdo y me acuerdo más que ese tipo de cosas que generó bien la polémica de... Pará, sí, sí, justo le embocó ahí... Este, la cuestión es que la flecha, la flecha no pasó para ningún lado porque nadie murió, ¿no? No, 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 no. <risa> Sería el colmo. Este... Pero bueno, está... Antonio Rebollo se llamaba el... El, el lanzador. Lo manda Juan de la Unión. Sí, generalmente... mira ahí los que están viendo por, por YouTube ven la imagen de... No le falta ninguna pierna. O camina raro. No, no, no veo. Bueno, capaz tiene una pata de palo está y claro. no la vemos. Yo tengo esta imagen, pero se ve que de verla luego. Claro, además de eso, bueno, no, a, a, no solamente que había que invocarla... Tenía 10. 
Ah, diría un amigo, pero era grande. Le, le, era muy grande. Era, claro. era un water enorme. Claro. Alguien dice que recuerda que en esa ceremonia cantaron Montserrat Caballero y Freddie Mercury. Sí me acordaba que Barcelona, la canción de claro, Barcelona. La canción. Sí, sí, seguro. Era con Freddie Mercury. Tremenda, tremenda. Sí. Y, te, y, y también creo que... que te se... salió medio Champions. <risa> Barcelona. Porque lo canta allá arriba. Claro, pero lo canta, lo canta, ¿viste? Sí. en el Champions. O sea, la de la Champions. Y después terminan, creo que ellos mismos terminan cerrando los juegos. Puede ser. Acá alguien recuerda que, que Estados Unidos boicoteó Moscú 80, sí, y después el bloque socialista boicoteó Los Ángeles 84. Sí, ahí hubo una serie de, blo de, de bloqueos, no, de, de, de boicots. Eh, el primero, yo no sé si no fue eh, antes de Moscú, no me acuerdo cuál fue, el, los Juegos antes de Moscú que lo... Montreal 76, ¿no fue? Eh, eh, Montreal, que creo que no fueron pa algunos países en solidaridad con Palestina. Eh, capaz que le estoy errando feo. Yo Después, me en de Los Ángeles, de... que no fue la Unión Soviética. Claro, el, el bloque soviético, no fue Hungría, no fue Rumania, no fue... Bueno, no fueron los, ellos. Y después Estados Unidos no fue a Moscú. Al revés. Primero no fue a Moscú y la respuesta es que no van a Los Ángeles. Moscú es en el 80, Los Ángeles en el 84. Sí, pero la, la discusión creo que, 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 creo que el, el tema era que los soviéticos decían que Estados Unidos no les daba garantías. Un verso para no ir. Claro, el argumento de Estados Unidos fue la invasión a Afganistán. Exactamente, por eso. Así que ahí eh, varios boicots hubo. Y bueno, ahora... El, de, el, de, los, el de los Juegos de Montreal... Primero fueron de varios países de África, fue eh, porque los países africanos pidieron la exclusión de Nueva Zelanda, porque su selección de rugby había jugado frente a los de, a, a Sudáfrica, Sudáfrica. Ah. Eh, que estaba excluido por la política de la apartheid, y además se, se sumaron al boicot China, la República Popular de China y la República de China. Este, China se negó a participar porque Canadá reconocía a, a lo que sería Taiwán. A Taiwán. Entonces se negó a participar por eso. ¿Te Bien, imaginas no, ahora que los chinos no vayan a los Juegos Olímpicos? No existe. No, no. existen Juegos Olímpicos sin chinos. Ah, no, obvio. Sí, no. <risa> no. no, acá otro recordaba que en Atlanta fue Mohamed Ali quien encendió la es llama. Es verdad, sí. Creo que ya tenía Parkinson incluso, que fue él el que prendió la, la llama. De eso me acuerdo. Bueno, muy bien. Hay una versión sobre el, sobre el atentado de Múnich, que había un grupo de atletas uruguayos que se escaparon de la villa para salir a divertirse y a la vuelta saltaban la valla de la villa. No, no, en realidad lo que, lo, la versión que es posta es que los uruguayos, la, la delegación uruguaya estaba, no me acuerdo si arriba o abajo del apartamento donde estaban los, los israelíes. Bueno, de este, Entonces, te, lo, te lo puedo decir con mucha propiedad, porque estaba no, mi hermano. hermano claro. Estaba mi hermano. O sea que, que no era... se escaparon de joda, como dice el oyente. No, no, es, es más, este, cual, eh, a ellos les entró, no sé si eran dos o tres este, fedallines, eran, ¿no? Los, muyadines. O muyadines. Y los, los, los amenazaron que se quedaran quietos, porque al lado, creo, que, creo no, al lado, al lado estaba la delegación de Israel. Ah, sí, dicen acá varios que era contigo, que era la verdad. Y entonces, contigo. este, y ahí y los, los tuvieron hasta que los dejaron tranquilos porque estaba. Era como para que no se metieran mientras copaban la, claro. las habitaciones de los israelíes. Acá varios eh, confirman que Antonio Rebollo tenía una pata de palo, el que tira la flecha sí, a Barcelona. cuando cam caminaba es medio raro. Y manda la foto, incluso la biografía. Eh, ¿Qué más? Dicen que, bueno, que, que hay una, como una historia urbana, un mito urbano, que realmente le erró al, al pebetero y que tuvieron que ir los voluntarios a, al bosque de Monjuy. A buscar la flecha. A buscar la flecha para no se prendiera <risa> fuego. Porque, porque recordemos que el Estadio Olímpico de Barcelona era en Monjuy. Sí, sí. Que es como en una ladera con mucho verde. No, pero ya se... español mucho tiempo de local. Yo supongo que ya estaban preparados claro. porque había una chance que pudiera errarle. No era perfecto. Pero igual el efecto fue buenísimo. Dicen, exactamente, el error. Es más, está la marca todavía, dice uno que ya, ya, llega, ya, 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 ya. ya va mucho ya. más adelante. Es más, Yo imagino, tipo atrás esperando a que la, es más, la flecha fuera Dice mal. que no le pagaron porque le robó. Fui a la marca cuando estuve en Barcelona <risa> y todavía está. Te hacen un tour, dice este otro. Ah, sería excelente que hicieran un tour. De... Acá cayó la flecha. ¿Ves? Está bien. Entero. Está, está. Bueno, es demasiado eso. Bueno, muy bien, hacemos una es pausa. Es un montón de bullying el que tira flechas permanentemente. 
¿Por qué? Y porque sí, todo el tiempo yo te lo pasé a vos, mirá el boludo acá que tiraba. Si te... <risa> es, es tu compromiso con la a historia. Ver, y... Mirá, Mohamed, le temblaba todo y no le robó al pebete. Mirá, mirá eso, esto, que... yo lo que te voy a decir es esto. Vos pensás que en el momento en que pensaron esa idea, corrían. Que está, tiene, alguien tiene que haber pensado, puede pasar. Que, no, que, que ah, le erre. Ponle una garrafa y que claro, la... No, pero estaba no preparado chance. que en el momento que el tipo tiraba la flecha, pasara por el PBT, no se prendía, chau. Claro, Después imagínate, no sin, no importa. Como no sé cómo que... la, la distancia, aparte, cuánto era. ¿De ahí? Ah, pero eso es en Estados Unidos. En el Mundial, en la, en la Diana Ross patea un penal y el largo se desarma, este, aunque le erra. Claro. Alguien también lo recordaba, pero eso es este Mundial de Fútbol. Eso fue un Mundial de Fútbol. Ya, bueno, las, las, en realidad, los Mundiales de Fútbol nunca han conseguido hacer fiestas de inauguración como los Juegos Olímpicos. Es verdad no. que la, mirá, sí, la, me encanta que sigan las teorías o las explicaciones de la situación. Dice, es verdad que el erró, pero había tanto gas, porque habían previsto esa posibilidad, que aunque pasara 10 metros, el bebetero se iba a sí, prender. Iba a <risa> Como no, que no lo no, prendieron no. ellos, sino que claro. pasó. Estaba pero había tanto gas en el aire que igual la agarró. Mal. Qué excelente. Bro. Bueno, calculaba. Más o menos tenían un radio del tipo. Era, era un fenómeno, ¿no? Tampoco le iba a dar ah, por 20 metros. Metro. <risa> Para lo que sí, es. Si le si el, 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 el pecho. Además tenía que tirarla por arriba, porque si lo tiraba muy exacta, pegaba contra el coso. Lo que decía de las fiestas, se suma a algo que lo ha aceptado todavía mejor respecto de los mundiales, es que incluso la fiesta, la ceremonia de cierre, donde anuncian o anunciaban las otras, las siguientes sedes, también eran un despelote. Claro. Uno estaba esperando a ver cuál iba a ser la sede y era un despelote. Porque en el, la, la sede donde, que van a recibir los próximos juegos ya están preparando dan, una fiesta. Te dan un adelanto. Y se enganchan, claro. claro sí, sí. La idea original era que pasara por encima y se encendiera con el gas. No ensucien al pobre. <risa> <risa> Pero nosotros no nos llamamos ese tiempo lo prendí, el sentido del pebetero, que eso es lo que importa. O sea, la gente que vio que la flecha salió y el pebetero el se, se prendió. prendió. Ya está. Está. Sucia más, dice, no sé si a la hora de la verdad le erró, pero recuerdo que en los entrenamientos le había errado varias veces. <risa> ya, lo, ya lo arruinando al pobre hombre. Un pobre arbolito <risa> Bueno, señores, son diez, pasan 49 minutos de las 7 de la tarde y Gonzalo Delgado tiene una cosa muy importante para Claro que sí. Comprá con inteligencia real. Elegí a los super de VSUR. Los supermercados que te ofrecen más de 300 ofertas mes a mes. Y tienen ofertas para lo que verdaderamente necesitamos comprar. Para que lo que compramos todos los días siempre te salga unos pesos menos. Encontrá las ofertas inteligentes de este mes en vsur.com.uy y en redes sociales siempre con mucha más variedad y marcas que en otros lados. En un no, ratito... Los muchachos de Sur que los días estuve con varios de ellos en la Copa América. Los cra. Estaba, hoy vi que estaban, este, que estaban dando regalos de, de, de órdenes de compra para, para Vsur. La, la gente de tu programa. Ah, hoy en, en la mesa. En la búsqueda de dónde estaba Waldemar. Ah, dónde está Waldemar. ¿Y qué pasa con la bohemia? ¿Qué pasa con la bohemia? No <risa> eh, en unos minutos nada más vamos a estar hablando con Jorge Giordano sobre la, eh, la publicación de su libro, del libro de del libro a la cancha, gestión y entrenamiento en el fútbol profesional. Y alguna cosita más que seguramente sí, hablaremos y, con... Y sigan, ma sigan mandando sus videos de, de conspiranoia con el pebetero del 92. Por favor. Como este que dice, había un video que se notaba clarito que la fecha se veía de largo. Lo prohibieron subir para que la gente no lo viera. Bien, me gusta. No había ni YouTube, no sé dónde lo... lo, lo... Pero bien. bueno, cuando hubo lo prohibieron. Me parece bien. No la había, prohibición. No, no, no había redes. Ese. No, claro, no había. No, claro. Qué no. Increíble. Lo vimos por la, por, la, por la tele en la inauguración. Qué bueno, y este es muy, muy bueno el chiste por lo del Louvre que decían que se quejaron. Sí. Dice, jodido era si pasaba cerca de Notre Dame. <risa> <risa> el humor, ¿verdad? Que no descansa. <risa> muy bien, hacemos una pausa y ya seguimos. Si no lo sentís, no lo entendés.